எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சேப்பி செல்வி இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் சன்னா பிரியாணி தான் செய்ய போகிறோம் வெள்ளை கொண்ட கடலை பிரியாணி தான் செய்ய போகிறோம் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மட்டன் சிக்கன்லாம் தோற்று போயிடும் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் உண்மையிலே சொல்கிறேன் நல்லா மிக்சியில் நம்ம நான் சொல்கிற மாதிரி மசாலா அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி பிரியாணி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சன்னா பிரியாணிக்கு மசாலா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான பொருளை பார்த்துட்டு தாளிச்சுக்கிறலாம் ஒரு கைப்பிடி புதினா ஒரு கைப்பிடி மல்லி நாலு பச்சை மிளகா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ஒரு ஆறு சின்ன வெங்காயம் ஒரு கால் இஞ்சி அளவு இஞ்சி தோல் சீவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு பொல்லு ஒரு ஏழு எட்டு பூண்டு பொல்லு எடுத்திருக்கேன் குட்டி குட்டியாக எடுக்கிறதுனால எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நாலஞ்சு கூட எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா நம்ம நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் நல்லா நைஸாகவே அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சிட்டு பார்க்கலாம் நான் எடுத்து வச்ச மசாலா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ தேவையான பொருளை பார்த்துக்கிறலாம் இதில் ஒரு உலக்கு தான் அரிசி எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஜீரோ சம்பா அரிசி எடுக்கிறதுனால எடுத்துக்கோங்க வெள்ளை கொண்ட கடலை நூறு கிராம் எடுத்து நல்லா நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வச்சுட்டு இப்போ வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க தயிர் ஒரு குளிக்கரண்டி தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து ரெண்டு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு நான் சுண்டலில் உப்பு போட்டே வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க சாதத்துக்கு மட்டும் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு நாலு ஸ்டார்ப்பு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பட்டை துண்டு குட்டியாக ரெண்டு பட்டை துண்டு ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு மராட்டி மூக்கு மூணு ஸ்டார்ப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பிரிஞ்சு ஏலை இப்போ நம்ம தாளிச்சுக்கிறலாம் அது மாதிரி தண்ணி ஒன்றுக்கு ஒன்றரை எடுத்துக்கோங்க நான் சுண்டலில் வேக வச்ச தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அதையும் நம்ம பிரியாணிக்கு அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் சுண்டல் நல்லா சாஃப்டாகவே வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அது மாதிரி அரிசியை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க நல்லா கழுவிட்டு குக்கர் வச்சு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிறலாம் சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்பூன் கிட்ட தான் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இந்த ஸ்பூன் கிட்ட தான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருக்கேன் நல்லா சூடாயிருச்சு இப்போ நம்ம தாளிச்சுக்கிறலாம் எல்லாம் நல்லா பொரியட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வெங்காயத்துலேயே நம்ம எடுத்து வச்ச உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கோல்டன் கலர் வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா கோல்டன் கலர் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம தக்காளியை சேர்த்துக்கிறலாம் தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா சேர்த்துக்கிறலாம் அது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்ச தயிரையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி எடுத்து வச்சதை சேர்த்துக்கிறலாம் அதில் நம்ம வேக வச்சு வச்ச கொல்ல மேலே கொண்ட கடலையும் அதிலே சேர்த்துக்கிறலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நம்ம வதக்கி விட்டுக்கிறலாம் மசாலாலாம் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்த பிறகு நம்ம எடுத்து வச்ச தண்ணியை சேர்த்துக்கிறலாம் நான் எடுத்து வச்ச தண்ணியை மிக்சி ஜாரில் ஊற்றி குலுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதனால தான் இந்த கலரில் இருக்குது தண்ணி கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கிறலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் அரிசியை கலந்துட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் உங்கள் குக்கர் நின்று விசில் வரும்னா ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க இல்லை டக்கு டக்குன்னு விசில் வந்தால் ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு குட்டி லெமன் பீஸ் எடுத்து ஒரு நாலு ட்ராப் லெமன் ஜூஸ் விட்டுக்கலாம் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் உப்பு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம மூடி போட்டு விசில் விட்டுடலாம் நம்ம தீய கையில் வச்சே கூட்டி வச்சே ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கிறலாம் இப்போ குக்கர் ரெண்டு விசில் வந்து நல்லா ஆவியெலாம் இறங்கிருச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கிறலாம் சூப்பராக இருந்திருக்கு பாருங்கள் சன்னா பிரியாணி இப்போ நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக இருந்திருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக இது மாதிரி நீங்களும் ஒரு தடவை சூப்பராக இதே மாதிரி அளவில் போட்டு நீங்கள் அரைச்சி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சன்னா பிரியாணி இது மாதிரி நீங்களும் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வாழ்க வளமுடன்